很多车友问我为什么他的车那么难 ski， 其实跟一件事情有很大的关系。学会持笔，让人轻松学会 ski。今天要跟大家聊聊持笔。持笔，哎、欸，你要抓住尾，他还没，他还没结束尾，要抓到结束尾。一句话，讲词比就是大盘转一圈，后轮转几圈，用你的大盘除以你的后齿，就可以得出一个数字，那个东西就叫做齿比。那这个数字呢，越大，你骑起来就越重；数字越小，骑起来就越轻。OK， 这样你了解。第二个部分呢，我们要了解的就是大盘、后齿跟链条的规格。规格有分呃，零零点零六二。八八八七五之类的，零点零六二五跟零点零四六八七五，四六八七五不是讲厚的薄的吗？<笑>因为其实大家就讲方便了，讲厚的跟薄的就好了，<笑>对吧、啊？那规格是好委屈、哦。<笑>反正就是厚的跟薄的，厚的它可以装在薄的上面，但是。薄的不可以装在厚的上面，不知道你就选厚的就就对了。那在了解了齿比哦跟规格之后，我们就可以开始选择我们的大盘跟厚齿喽。那大盘呢，它有非常非常多的样式，它这点是跟其他这种不太一样的，因为其他这种它其实不会单一去换大盘，那单数车会，而且单数车有很多的品牌，它就是会做出各式各样不同的款式。还有颜色的大盘，所以你就可以在这些盘里面选一个适合自己的。我们的大盘从哦三十几 T 哦到六七十 T， 甚至我看过一些比较夸张的七八十 T， 像一个超大的那个披萨刀的都有。你要怎么在这么多的尺数中选出一个适合自己的尺数呢？我也不知道。我推荐你可以选两种，四七或四九，因为四四七跟四九啊。它的摩擦点其实是相对于比较多的、哦，就是因为大部分的厂商都有做这个尺数，所以后续你在做调整的时候，你会比较有调整。能改变尺比的下一个东西叫做后尺，它算是我们的单数车的灵魂，因为只有单数车有这个零件嘛，对不对？调整后尺其实它是最好调整尺比的方式之一，你只要调整一尺，它就会影响尺比很多。所以啊，如果你想要试试很多种不同的尺比，然后用最经济就最省钱的方法，你调整后尺就对了。那今天呢，我们就要帮大家做一个尺比哦 ，ski 的测试，让大家看，好不好？期待一下。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。没有什么感觉。我们现在要换十五 T 的来试试看，重蛮多的，差两后尺差两尺差很多。我们今天在换后尺的时候，大概基本上是支援两尺，就是十五 T 跟十七 T 你可以共用同一条链条。我们现在换的十三 T， 然后我们现在算它尺比给大家看，四九前面是四九除以十三。现在尺比是三点七六，我原本是二点七，差了一整圈哎，从来没有骑过这么重的尺比，我希望我可以听得下。来十三 T， 就停不下来吧。直接爆！刚才那个十三 T 三点七六真的是有有一点感觉，是非常有感觉，有点停不太下。你看，妈超超远的哎，就是。刹车距离大概多了多了一半以上，刚才辛苦完了，我们现在要换比较新的尺比，先来试试看二十 T 吧。下一个是多少？下一个是传说中的二十五 T 五岭专用尺，<笑>我们来试试看五岭专用尺在平路上会有怎么样的表现。来，结果竟然跟二十 T 差不多。
个。刚才我也想弄死 key， 还好我之前也可以弄这么远啊，还好吧。我跟你讲，我会过那个柱子，到那个第二个柱子都没有问题。大概一个足球场吧，小 case， 弄死 key 之王。我刚才像小红说，我可以滑滑那么远，但是好像现在有点没办法，<笑><笑>因为车子有些东西要调整，比如说说，那今天就是要想办法让它滑更远的。我们今天想办法滑到第二个去，<笑>好不好？如果今天滑不到那边怎么？我不回家。龙斯基有一个很重要的技巧，就是你的加速的那个准备距离一定要够远。刚才是因为加速不够，对我刚才只用了新分力而已。所以你现在从哪里开始？我现在从这这个场地的最顶端。从管理员怎么搞？好了，来了。不对不对，我觉得，我觉得，我觉得我好像差不多啊，有多有远一点点的，有远，那住好就不太够，既然。加速空间不够，那我们就减重嘛，好不好？好，现在坐垫不需要了，好不好？有<笑>后，因为我想，同时有个重点就是你的重心可以放在前面。哎、欸，怪怪的。哦、可是，好烦哦、喔。可是你说离第二个柱子好像。我原本不是很想拿出这个东西的，这东西叫做明明就已经带来了，好不好？<笑>我想说今天有可能会滑很远，我这个人就是这样比较中二，我就是想要做到极限。这条它叫 ski 台，它厉害哪里？它是光头的。<笑>这条台滑上去，我如果没有滑过去，我告诉你，我今天不回家了。我现在在干什么？我所想上次在增加我的，减少我的阻力。我在洗地板。好，你看这条这条直线，就是我等一下，你看我刚才滑到这边嘛，我到这边刚好一半的距离，刚好。我刚才到这边，我刚才其实到这边的，还有点动力。哎、欸，你的第二根柱子，快到了，你看，这样可以，这样子，我还有一个压箱法宝，粉丝林，好不好？<笑>不要逼我，你下次你为什么随身带？<笑>我放在车上啊，<笑>这动作不要乱学哦，这动作都有点危险，好，不要乱学，平常不要用。我现在干嘛？你现在我现在在轮胎上抹油，脚底抹油，顶我。<笑>我觉得会耶，我觉得会滑，这一定滑爆哎。对，轮胎有抹布，什么可以擦的？可以，可以，可以。抹点凡士林，所以是你们那个。对，这个过期的，好不好？我没有浪费哦，这这个东西是过期的。好，啊，其实我平常如果骑远一点或者骑危险的地方，我我自己会戴安全帽。啊，现在这个是有点危险，大家不要学。我现在只是在测试，好不好？这不是一个正常的方式，不要学。我靠！差不多，我觉得抹油差不多。一开始有感觉，一开始就是它那个蛮滑，可是它一下就一下就那个一下就干掉了。但是会打滑，会打滑。但是平常真的不要乱抹油，因为这是太危险了。那今天小卷就待在这喽。好啊，那我想我们可以收一收回家。<笑><笑>你不是留在桥下吗？没有，我想说你们，我刚才看到你们先过来了，然后。我刚有一次不小心从来这边喝个豆浆，这么大碗豆浆我看过吗？三十块而已。比我们刚有试了十三、十五、十七，然后二十跟二十五，总共五个吃比。总而言之，我觉得就是，如果你刚开始要要练习那个 ski 的话，你可以选一个比较轻一点的吃比啊。我觉得大约差不多在二点五到二点七，因为你太轻
，你平路你骑起来也是很累啊，超累，必须要踩很快很快很快，不然你根本觉得你动不了。真的，那个回转速太高，真的是不舒服。十五 T 其实还是可以做得出来，只是说距离就真的是腿力不够哈，真的不要不要耍帅，骑那么小的时速上去。对。所以结论就是，我觉得如果你要迅速的学会 ski 这一个，除了你的技巧对，还有另外一个东西可以帮帮你，就是你稍微调轻一点你的尺度。我刚才不管再重，我还是做得出来，只是说会拉得比较远，就是你要去多尝试、多练习。你会 ski 吗？会啊，但是像对啊，像 long ski 他们那么远的距离，那我没办法。有有练过就是不一样。还好啦，还好，大概两根柱子而已，不会加两根柱子，一个柱子都差不多。你刚才不是说？要留在那边吗？<笑>然后还有一个东西可以提醒大家，就是如果你在做 ski 的时候，然后你突然间有一个踩空的动作，那个是你后齿没有锁紧。普通的车店它可能比较少安装这项东西，它不知道你要 ski 啊。我会比较推荐你去给专门的单数车店去锁，因为就是其他单数车店，你也可以去他们店锁，因为他们会比较知道他要锁到什么紧度。然后练习 long ski 的时候要小心安全。因为这个技巧，它其实在平常路上是不太会用到啊。哦 ，ski 会用到，但 long ski 不太会用到。long ski 是耍帅的人在用。嗯，对， long ski 在是耍帅的时候在用，平常不太会用到啊。那今天其实测测试了一些东西，我觉得蛮有意思的，提供给大家做参考。OK， 那就这样啊，拜拜，再见。